துதிக்கு பாத்திரரான எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் திருச்சபையிலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற நல்ல வாலிப ஆண்களுக்காக மக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சிறப்பு ஆராதனையிலே ஆண்டவரின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக எல்லா வாலிப ஆண்களையும் பெண்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர் ஒதிப்பீராக இந்த ஆராதனையின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரையிலும் உடைய கிருபையின் கரம் எங்களோடு இருந்து வழி நடத்துவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே தேவ நாம மகிமைக்காக யாவரும் இணைந்து ஜபத்தோட்ட ஜெய கீதங்களிலே எண்பத்தி எட்டாவது பாடலை பாடுவோம் குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் சன்னிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தமானதமே என் அன்பரின் திருபாதத்தில் ஆனந்தமானதமே என் அன்பரின் திருபாதத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே இங்கே சுவின் சன்னிதானத்தில் பாவங்களெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் ரத்தத்தினா பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் ரத்தத்தினா கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு திருபயம் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினார் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு திருபயால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினார் குதுகலம் கொண்டாட்டமே சுவின் சன்னிதானத்தில் பதுகலம் கொண்டாட்டமே நினே சுவின் சன்னிதானத்தில் வல்லவரில் நேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேலே வெற்றி தானா வல்லவரில் நேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேலே வெற்றி தந்தார் ஒரு மடமாய் கூடி ஓ சன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோ ஒரு மனமாய் கூடி ஓ சன்னா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோ புதுகலம் கொண்டாட்டமே எம்மே சுவின் சன்னிதானத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே எம்மே சுவின் சன்னிதானத்தில் வாலிப ஆண்களை கே சங்க சிறப்பு ஆராதனையிலே நம்முடைய திருச்சபையை சேர்ந்த சகோதரர் மகிபன் அவர்கள் கத்துடைய வார்த்தையை நமக்கு கொண்டு வருவார்கள் இந்த வாலிப ஆண்களை சிறப்பு ஆராதனையில் நாம் தியானிக்கும்படியாக எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் பதினான்கு பதினாறாம் வசனம் வரை அதில் சில வசனங்களை தியானத்திற்காக வாசிக்கிறேன் ஏழாம் வசனம் ஒரு ஸ்திரீ விளையேற பெற்ற பரிமள தைலமுள்ள வெள்ளை கல் பரணியை கொண்டு வந்து அவர் போஜன பந்தியில் இருக்கும்போது அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினாள் அவருடைய சீசர்கள் அதை கண்டு விசனமடைந்து இந்த வீண் செலவு எண்ணத்திற்கு இந்த தைலத்தை உயர்ந்த விலைக்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே என்றார்கள் பதினான்காம் வசனம் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகி யூதாஸ் காரியோத்து என்பவன் பிரதான ஆசாரியர் இடத்திற்கு போய் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான் அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளிக்காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள் அது முதல் அவன் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஜபம் செய்வோம் அனைவரும் என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் ஞானமும் உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரியமாக இருப்பதாக ஆமேன் இந்த மத்திய இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசித்த இந்த முதல் பதினாறு வருஷத்தில் நம்ம மூன்று விதமான மக்களை பார்க்குறோம் அது யாருன்னா அந்த பெண் யூகாஸ் காரியோத்து ஏசுவின் சீசர்கள் இப்படிப்பட்ட மூன்று விதமான மக்களை இந்த மூன்று விதமான மக்கள் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கிறார்கள் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை புரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக அந்த ஸ்திரீ விளையேற பெற்ற பரிமள தைலத்தை ஆண்டோருடைய பாதத்தில் கொண்டு வைக்கிறார் இவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மைய பகுதியாக இயேசு கிறிஸ்துவை புதிதாக தெரிந்தெடுக்க தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறாள் ஒரு பெரிய தியாகத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக செய்கிறாள் அதன் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மையமாக இயேசு கிறிஸ்துவை வைத்திருக்கிறாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய விலை மதிப்புள்ள ஒரு காரியத்தை 
இயேசு கிறிஸ்துக்காக கொடுக்குறார் அவர் அந்த அவர் கொடுத்த அந்த இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு சராசரி மனிதன் அங்குள்ள மனிதன் ஒரு வருட சம்பளம் அதை வந்து அவங்க வந்து அங்கே வச்சா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றவர்கள் இவளை பற்றி என்ன யோசிக்காங்க அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை இவளுடைய வாழ்க்கை பரிதாபமாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து அவருடைய அன்பினால் இழுக்கப்பட்டு அவரை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மைய பகுதியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய ஆளாக கருதி அன்பின் மிகுதியால் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறார் இரண்டாவது யாருனா யூதாஸ் காரியத்து இவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா இவனுடைய வாழ்க்கையின் மையப்பகுதி இவனாக தான் இருந்தான் யூதாஸ் காரியத்து அவனையே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மையப்பகுதியாக வைத்திருந்தான் பணமா இயேசு கிறிஸ்துவா எதற்கு மிகுந்த ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு விதத்தில் மதிப்பு கொடுத்துருந்தான் ஆனால் அதோட தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் பணத்திற்கும் மிகுந்த மதிப்பு கொடுத்தவனா இருந்தான் இவனுடைய வாழ்க்கை பார்க்கும்போது ரன்னிங் ஆஃப்டர் சீப் த்ரில்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக ஓடி ஓடி இப்போ ஒரு முப்பது வெள்ளி காசுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுக்குறதுக்காக அவன் பிளான் பண்ணுறான் இங்கே ஒருத்தை பார்க்கவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மையப்பகுதியை இயேசு கிறிஸ்து வைத்திருக்கிறாள் இங்கே இன்னொன்று யூதாஸ் கரையொத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தண்ணியை மையப்பகு படுத்தி வாழ்த்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கே ஒருத்தன் இயேசு கிறிஸ்துவை தியாகம் செய்கிறான் தன்னுடைய சின்ன சின்ன ஆசைகளுக்காக இங்கே ஒருத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பொசஷன்ஸையும் இயேசு கிறிஸ்துக்காக தியாகம் செய்கிறாள் மற்றவர்களின் பரிகாசத்தை எதிர்பார்க்காம ஆண்டவருடைய அன்பை மட்டுமே நாடி இந்த ஸ்திரீ போகிறாள் மூன்றாவது விதமான மக்கள் யாருனா இந்த சீஷர்கள் இந்த சீஷர்கள் யாருனா இந்த ரெண்டு சைட்லையும் சேரமாட்டாங்க ஆனால் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு குரூப் குரூப்பாக சேர்ந்தீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவள் வந்து இயேசுக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செயல் செய் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அதை பார்த்துட்டு குரூப் குரூப்பாக கூடி இதை வச்சு என்ன ஒரு கேல்குலேட்டிங்கான மைண்டு என்ன இவ இது வந்து கணக்கு பார்க்குறாங்க இதை வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாமே அப்படி பண்ணிருக்கலாமே இயேசு கிறிஸ்துவே ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்னு இருக்கும்போது இவங்க ஒரு கேல்குலேட்டிவாக கடவுளுக்கே ஒரு அட்வைசர் மாதிரி மாறின ஒரு கூட்டம் அதான் அந்த சீசர்கள் பெரிய கிரிட்டிக்ஸ் ஸோ இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் பணத்துக்கும் பங்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆண்டோருடைய சித்தம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளாமல் தங்களுடைய சித்தத்தை முன்னிந்து நடத்திய ஒரு கூட்டத்தார் இந்த மூன்று விதமான மக்களின் வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் சென்டர் ஆஃப் லைஃப் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் மைய பகுதி என்ன ஒருவேளை அந்த பெண்ணுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மைய பகுதியாக இருந்தார் யூதாஸ் காரியத்துக்கு அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மைய பகுதியாக இருந்தான் இந்த சீசர்களுக்கு அவனுடைய குழுக்கள் அவங்க வந்து குரூப்பாக வந்து சேர்கிற அதுதான் வாழ்க்கையின் மைய பகுதி நண்பர்களுக்காக ஓடும் ஒரு கூட்டம் இதில் நம்ம யாராக இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் மைய பகுதி யாருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒருவேளை சரியான ஒரு ஒரு இந்த பெண் வந்து இயேசு கிறிஸ்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை மையப்பகுதியை வைத்திருந்தாலும் அதன் விளைவாக அவளுடைய வாழ்க்கையும் மையப்படுகிறது அப்படிங்கிறத அவள் உணர்ந்திருந்தாள் நிறைய பேர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மையமாக வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம எதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் இன்று நம்மை நினைப்பூட்டுகிறார் இரண்டாவது தியாகம் ஒருவேளை அந்த பொண்ணு அந்த ஸ்திரீ தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான ப்ரொசஷன்ஸ் ப்ரைஸ்டு ப்ரொசஷன்ஸை ஆண்டவருக்காக தியாகம் செய்கிறாள் யூதாஸ் காரியத்து ஆண்டவரையே தியாகம் செய்கிறான் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக இந்த சீசர்கள் தங்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக இல்லை தங்களுடைய தங்களுடைய மைண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண கிரிட்டிக்காக இருந்து அவங்களே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தியாகம் செய்யாமல் ஒரு இருக்கிறார்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் தியாகம் எப்படியாக இருக்கிறது ஆண்டவருக்காக நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய நேரங்கள் நம்மளுடைய காலங்கள் நம்ம எப்படி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போம் எவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய தியாக வாழ்க்கை நாம் வந்து அபியாசப்படுத்தி அனைவருக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோமா இதை நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் மூன்றாவது இவர்கள் கொடுத்தது தங்களுக்கு முதன்மையானதை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முதன்மையானதை இந்த பெண் கொடுத்தா யூதாஸ் கோரியத்து அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முதன்மையானதை அவன் எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு இருந்தான் இந்த சீசர்கள் கடைசி வரைக்கும் ஒரு கிரிட்டிக்காகவே கொடுக்கவும் இல்லை எடுக்கவும் இல்லை ஆனால் அதை அதை எல்லாத்தையும் கிரிட்டிக் பண்ணி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஒரு கிரிட்டிசிக்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற ஒரு மக்களாகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சிறந்ததை யாருக்கு கொடுக்குறோம் நாம் கு ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறது சிறந்ததாக இருக்கா இல்லை நாம் நிறைய காரியங்களை எடுத்து கொள்வதற்காக ஆண்டவரை பின்பற்றிக்கிறோமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவன் நம்ம இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் கிருபை தேவனை நன்
வாலி மகான்களை தேவனாகி நீர் திருச்சபையிலே பயன்படுத்தி வருகிறேன் என்று செத்துகிறோம் அநேக தாளந்துகளையும் கிருபைகளையும் வரங்களையும் கத்தர் கொடுத்திருக்க முக்கிய ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய திருச்சபை பிள்ளைகள் நாம் மொத்தம் மகிழ்ப்படுத்தும் பிள்ளைகளாக கத்த பல இடங்களிலே வைத்திருக்கிறேன் வேலைக்கென்று வைத்திருக்கிறேன் ஊழித்தி பாதையில் வைத்திருக்கிறேன் அதுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஐயா கத்திரக தேவன் அனைவரையும் ஆசிர்வதிக்கவும் ஒரு மேலும் கிருமை பெருகம் பிடிச்சி வைக்கும் நாளிலே திருச்சபை ஆண்களாக ஆடவரே அவர்கள் வாலி வான்களாக நாமத்தை ஆடவரே சத்தியத்தை அறிவித்ததின் மூலமாக நம்ம மகிமைப்பட்டதுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய பணிகள் ஆசிர்வதியும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருதைகளையும் வேலைக்கென்று முயற்சி எடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களையும் வேலை செய்து கொண்டிருக்க பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருபைகளையும் தெய்வன் நிறைவாக தாங்க அவர்களை ஊழியத்துக்கென்று கத்த பிரித்திருப்பீர் என்றால் ஊழியத்தின் பாதைகளையும் ஊழியத்தின் கிருபைகளையும் ஆடுபரே மேன்மை கத்தர் கொடுத்து நடத்த முடிச்சு வைக்கிறோம் திருச்சபை குடும்பங்கள் வெவ்வேறு இடங்களிலே இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் எந்தெந்த இடங்களில் இருந்தாலும் தேவடைய ஆசீர்வாதம் கிருபையும் அவரோடு நிறைத்து தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஐயா அவரவர் எதிர்பார்ப்பையும் அவரவர் தேவைகளையும் தேவ அற்புதமாய் சந்தையும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் கத்தர் குடும்பங்களையும் அற்புதமாக நடத்த வேண்டும் நாம் ஜெபிக்கின்றோம் உங்களுடைய கிருபைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அடுபடி எங்கள் வாலியவர்கள் வேலைக்கென்று காத்திருக்கிற காரியங்களை அறிந்திருக்கிறேன் தேவனாகியும் ஏற்ற வேலை பிள்ளைகளுக்கு அமையும்படியான கிருவை தாரும் அநேக வாலிபர்கள் இன்னும் திருமணமாகாத நிலையிலும் அடுபடி அதிக வயது சிறு நிலையும் இருப்பதையும் கத்து அறிந்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கும் ஏற்ற நேரங்களில் நல்ல குடும்ப வாழ்வை தேவன் கொடுத்து நடத்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம் நீரே மகிமைப்படுவீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பிரசுத்தாவியானும் ஐக்கியமும் நம் மனிதரோடு கூடைப்போம் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்